嚟到新加坡第七嘅第三集，我今次嚟到新加坡，除咗体会到新加坡高消费嘅水平之外，仲有新加坡喺推动城市发展嘅同时，继续努力做好文化保育嘅工作。新加坡嘅市区重建同保育工作，无论喺规模亦或执行上，都明显比香港更为出色。喺新加坡黄金地段 Beach Road 嘅商住项目 South Beach。项目由当地嘅市区重建局主导，要求中标嘅发展商需要保育同活化土地范围入边四栋六十年代嘅前军营建筑物。项目更加设有双信封嘅投标制度，喺设计意念同投标价钱两方面都要通过评估。最终 ，South Beach 嘅设计喺新乐城嘅商住大厦同保育建筑物之间加建咗巨型嘅波浪形天幕。除咗因應新加坡驟雨頻繁而提供實際需要之外，亦能夠加強通風，減低熱島效應。反觀同樣設有雙信封制度嘅中環海濱三號項目，政府卻只係着重海持續發展以及同四周嘅環境融合，喺保育方面仍然流於形式。行基只係需要重建天星碼頭中樓，重置新郵政局同公廁。用地內具歷史價值嘅郵政總局建築將會喺第一期落成之後完全清拆，而全真社之前亦都報道過，政府未有要求發展商喺重建中樓嘅時候用翻舊嘅鐘。反觀喺新加坡，一個即將推動嘅保育項目似乎更加破格。今日嘅主角係同樣位於 Beach Road 嘅商住項目黃金坊 Golden Mile Complex。黃金坊喺一九七三年落成，樓高十六層。喺新加坡，素有小泰国之称，以粗野主义为建筑风格嘅黄金坊，多年嚟被人视为丑陋，甚至为垂直贫民区。但近年粗野主义开始受到关注，成为一个年代嘅象征。唔少学者都发起保育粗野主义建筑物嘅行动。M 家亦都曾经发文探讨过喺香港以粗野主义作为建筑风格嘅建筑物，例如中大校园啦，同埋马会嘅沙田会所。行入去黄金坊对香港人嚟讲，可能有啲似重庆大厦嘅感觉。黄金坊同重庆大厦同样系相住嘅大厦，低层系商铺、泰国餐厅同夜总会，而高层就系办公室同住宅。黄金坊特别嘅地方系佢嘅梯级式设计，面向 Nicole Highway 一方嘅单位能够饱览海景，而每一户嘅阳台都有唔同嘅设计，甚至唔同程度嘅浅见，正正系黄金坊别墅一格嘅地方。而面向 Beach Road 一方，即系商场嘅出入口。以往做保育嘅建筑物，通常系因为佢嘅历史意义。但系黄金坊嘅重要性，除咗因为粗野主义嘅建筑风格之外，亦因为系新加坡本土建筑师站路头角嘅代表作，加上当年商住混合项目嘅数量亦都唔多。黄金坊面对被清拆同埋出售嘅危机，最终由政府介入。除咗宣布黄金方为法定古迹之外，仲提供有因吸引发展商保育，例如地皮嘅地积比可以提高，容许发展商喺主建筑旁边兴建一座楼高三十层嘅建筑物。政府亦都提供保地价嘅减免，以及延长地契租期去到九十九年等措施。最终，黄金方由彭瑞里集团以及同属黄氏家族嘅远东机构同香港信和集团联手。以整体购入形式购入黄金坊嘅业权，作价系七亿新加坡元。黄金坊嘅租户预计喺今年五月前就需要搬出。新加坡市建局亦都话，黄金坊嘅活化政策喺鼓励保育工作之余，亦都考虑到项目喺商业上嘅可行性。新加坡另一个瞩目嘅项目将会系位于 Chef City 嘅旧马场。旧马场自从系一九九九年关闭之后，政府就宣布以可续租嘅合约形式，交由私人发展商喺旧马场入边营运商场。商场距离现有嘅地铁站有十分钟嘅步程，赶唔上方便。但旧马场本身设有大量嘅泊车位，吸引唔少嘅驾车人士，而停车场入边亦都有经营二手车嘅买卖。商场留言有啲残旧。入面有超市啦、餐廳等日常嘅所需，亦都有唔少主打親子活動嘅學校承租。不過商場嘅環境其實幾開揚嘅，仲有一個板球場添。隨住新加坡政府宣布收地，興建當地第八條地鐵線跨島地鐵線，舊馬場看台會唔會消失，仍然係未知數。翻到嚟香港喺早前嘅文章入面，我多次探討過市建局喺市區重建項目入面，文化保育工作流於表面貌合神離。例如灣仔網絡街七號啦、六一八上海街等等，好似黃如山咁講，市區更新需要有新思維打破困局，但困局就係因為市建局唔係政府部門
每一个项目都要考虑财政自给嘅话，而令市区重建由规划、保育到发展都系各有各做，毫不沟通。城规会喺职能上面，亦只系能够处理个别项目喺分区计划大纲图入边系咪合乎准则。咁文化保育首尾门嘅责任，就只能交由古物古迹办事处去负责啦。不过古物古迹办事处只系为若干嘅建筑物做评级，例如近日开会审议，系咪会将二战前落成嘅尼敦道一百九十号改评为一级嘅历史建筑，保住洋楼，免被清拆嘅命运。去到截稿前，古之会嘅委员意见仍然都系分歧。扮演香港创办人陈志远指出。古之会委员只系斟酌佢嘅原真性同埋内部嘅改动，忽略整体嘅保育价值。而事实上，古迹办亦都无法为当区嘅文化作更广泛嘅保育。反观新加坡能够喺黄金地段保育整个区域嘅建筑，并重新包装成艺术文化区 B B B， 喺香港未有先例可循。香港市建局理应有更大嘅责任喺市区重建同保育上面，要更详细嘅规划发展同保育蓝图。唔系只系喺收益嘅问题上面斟酌，但系碍于架构所限，市建局嘅营运模式似乎近似一间发展商。喺新加坡，似乎市区重建嘅责任更加明确地归于政府，亦都可见新加坡政府能够喺政策上可以更迅速去应对问题。至于香港保育呢个昂贵嘅工作，似乎只有计点数嘅发展商愿意参与。新世界旗下北角皇都戏院似乎系其中一个计点数嘅例子。新世界除咗将黄都品牌重新塑造成商品做推广之外，戏院旁边嘅住宅大楼已经完成拆卸，将会重建成商厦或者住宅。而黄都戏院所在嘅位置同佢嘅标志性拱形结构将会被保留。至于华茂旗下嘅金茂平戏院，佢嘅命运就截然不同啦。据唔少专业嘅资料显示，戏院已经大致完成清拆。用地至今仍然规划做住宅甲类用途，而且楼宇高度限制去到八十米。华懋只系透露会重建大楼同改善区内嘅娱乐设施，未知最终会唔会选择重建戏院大楼做住宅。而喺最新一份施政报告入边，香港政府为咗加快城市更新，宣布会放宽强拍门槛，楼龄七十年或以上嘅楼宇，建议嘅门槛降到六成。并容许相连地段纳入一并发展，而楼龄更高且未能获得评级嘅楼宇，似乎难逃被强拍嘅命运。城市发展喺平衡各方利益之余，并且成功保育文化绝非易事。喺香港政府政策僵化、架构复杂同部门之间各有各做之下，似乎难以指意会喺保育工作上面有所突破。至于私人发展商会唔会喺 ESG 盛行之下，以保育工作去履行社会责任呢？我都觉得系唔容易。例如太古同恒基合作嘅滨海街重建项目，发展商已经获批准兴建两栋二十八层高嘅商住大厦。喺缺乏诱因之下，发展商会唔会为咗保育而放弃几十亿收入呢？保育政策如果政府未能够主导嘅话，相信只会有更多嘅文化随住城市更新而消失。